কাজের সূত্রে প্রায়ই আমাকে ব্যাঙ্গালোর কলকাতা করতে হয় ঠিক একই কারণে গত মাসেও গিয়েছিলাম কলকাতাতে ওখানকার কাজকর্ম মেটার পর বেরিয়ে পড়লাম তাজপুরের দিকে তো আজকের ভিডিওটা সেই তাজপুরকে নিয়ে আমরা তিন বন্ধু বেরিয়ে পড়েছি আমি শান্তনু এ হচ্ছে আমার আরেক বন্ধু অরূপ আর সামনে আরেকজন বসে আছে সঞ্জয় আর এখন শুনেছি রাস্তাও খুব সুন্দর হয়ে গেছে তো আমরা প্ল্যান করলাম যে না গাড়ি টাড়ি নিয়ে নয় একদম এসপ্ল্যানেট থেকে আমরা বাস ধরবো প্রথমে যাচ্ছি তাজপুর তো তাজপুর থেকে তারপরে আমরা ওদিকটা ঘুরবো সব তার মধ্যে দীঘাও হবে হয়তো দীঘা যাওয়া যাবে তো নাকি হ্যাঁ এখন তো আবার মেরিন ড্রাইভ করেছি হ্যাঁ তো মেরিন ড্রাইভটা দেখা হয়নি তো সেই উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছি চলো এসপ্ল্যানেটে যাই ওখানে গিয়ে আবার দেখা হচ্ছে এসপ্ল্যানেট যেতে যেতে অরূপের থেকে শুনতে পারলাম যে গঙ্গায় বাবুঘাটে নাকি এখন খুব সুন্দর সন্ধ্যা আরতি হচ্ছে ব্যানারসের মতো আমরা করলাম কি বাস টার্মিনাসে না ঢুকে সোজা আগে চলে গেলাম বাবুঘাট কিন্তু আমাদের কপালটা ছিল সত্যি খুব খারাপ কারণ আমরা যখন পৌঁছলাম তার জাস্ট মানে সঙ্গে সঙ্গে আরতি শেষ হয়ে গেল তো আর পাঁচ মিনিট আগে গেলেও অন্তত দেখতে পেতাম তো যাই হোক পরের বার এখানে আসার ইচ্ছে রইল এরপর আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে সোজা গেলাম এসপ্ল্যানেট বাস স্ট্যান্ডে খাওয়া শেষ করে তারপর আমরা আবার রওনা দিলাম তাজপুরের দিকে বন্ধুরা তোমাদেরকে এখানে জানিয়ে রাখতে চাই যারা তাজপুর যাবে প্রথম তোমাদেরকে কিন্তু বালিশাই বাস স্ট্যান্ডে নামতে হবে তো আমরা তিনটে কুড়ি নাগাদ বালিশাই বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে নামি এরপর ওখান থেকে তিনশো টাকা দিয়ে একটি অটো বুক করে সোজা চলে যাই বিচে রাত্রি সাড়ে তিনটের সময় সি বিচের ধারে থাকা এই অভিজ্ঞতা তো আমার প্রথম হল অবশ্য তোমাদের মধ্যে অনেকেরই হয়তো এই অভিজ্ঞতা আছে তো যাদের যাদের আছে তারা প্লিজ আমায় কমেন্টের মাধ্যমে জানিও সাড়ে তিনটে থেকে ছটা অব্দি প্রায় আমরা সি বিচের ধারে ছিলাম কারণ ওই ভোরবেলা হোটেলে গিয়ে ডাকাডাকি করার থেকে সি বিচের ধারে বসে ছবি তোলা অনেক ভালো মনে হয়েছিল আমার কাছে তো যাই হোক অনেক ছবি তোলার পর তারপর আমরা সোজা হোটেলে চলে গেলাম গিয়ে ফ্রেশ হয়ে একটা ঘুম লাগালাম ঘুম 
থেকে উঠতে প্রায় এগারোটা বেজে গিয়েছিল আর এটা হচ্ছে সেই রেসর্ট যেখানে আমরা ছিলাম রূপসি বাংলা তাজপুর তো চলো বন্ধুরা তোমাদেরকে একটু রেসর্টটা ঘুরিয়ে দেখায় গেট দিয়ে ঢুকেই এরকম দুপাশে সমস্ত রুমগুলো রয়েছে বেশ সাজানো প্রত্যেকটি রুমের বাইরে এরকম গাছ রয়েছে একটা ফাঁকা জায়গা রয়েছে ওখানে দোলনার আছে আরেকটা জিনিস দেখাই তোমাদের বন্ধুরা দোলনাতে বসে বসে দোল খেতে খেতে খাওয়ার খাওয়া এটা ট্রাই করে দেখতে হবে আর এখানকার স্টাফেরা খুব হেল্পফুল রুমগুলো কিন্তু বেশ পরিষ্কারই আছে চলো তোমাদেরকে এই রিসর্টের যিনি কর্ণধার আছেন তার সাথে একটু পরিচয় করিয়ে দিই বন্ধুরা তোমাদেরকে রূপসি বাংলায় যে হোটেলে আমরা রেসছি কালকে মানে আজকে সকালবেলা তো সেখানকার রুমস বা এগুলো সারাউন্ডিং এরিয়া তো দেখালামে তো চলো তোমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই এই হোটেলের যে কর্ণধার আছে তার সাথে কৌশিক নমস্কার আমি কৌশিক কৌশিক দত্ত রূপসী বাংলা বিচ রিসোর্টের পক্ষ থেকে সকল বন্ধুদেরকে সাদর আমন্ত্রণ আর কতদিন হলো কৌশিক এটা করেছে এটা দু থেকে চলছে দু হাজার আঠেরো থেকে বা অনেকটা সময় তার মানে হয়েছে আর কি যাক এমনি এখানকার তাজপুরের টুরিস্ট প্রচুর আসছে না এখন প্রচুর আসছে মানে খুব ভালো ফুটফল হচ্ছে কালকে আমরাও যখন আসলাম তো আমাদের সঙ্গে সঙ্গেও কিন্তু বেশ অনেকজন আর কি টুরিস্ট যারা ঘুরতে আসছেন তাজপুরে তো এখানকার চাহিদাটা খুব জানি না কেন কিন্তু এখন খুব ইদানিং খুব ভালো উঠেছে আর কি তো সবাই তাজপুর বেড়াতে আসছে এখন আসলে ডেভেলপমেন্টটাও অনেক হয়েছে এখানে সুযোগ সুবিধাগুলো অনেক পাওয়া যাচ্ছে যেমন এই হোটেলে আমাদের সব কিছুই আমরা পাচ্ছি ভালো খাওয়া দাওয়া থেকে শুরু করে সকালে ব্রেকফাস্ট করলাম আমরা দারুণ দুপুরে লাঞ্চের জন্য একদম স্পেশালভাবে সব অর্ডার হলো কোনো ব্যাপার নেই সবই অ্যাভেলেবেল তো এখানে কৌশিকবাবু তো একদম ভীষণ মানে ফ্রেন্ডলি তো উনি সব কিছুই দেখে নিচ্ছেন আমাদের কোনো ব্যাপার নেই মানে গাড়ি ঠিক করে দেওয়া থেকে শুরু করে খাবার দাওয়া সব কিছু ব্যাপারে তো তোমরা যারা আসতে চাও অবশ্যই চলে এসো রূপসী বাংলাতে তাজপুরে আমাদের রেসর্ট থেকে বেরিয়েই একটু এগাতেই চোখে পড়ল তাজপুর মল্লিকা বীজ এক মিনিটের মধ্যে ব্যাস আমাকে আর পায়কে আমি একা একাই বেরিয়ে পড়লাম বেড়াতে আমার বন্ধুরা আসলে গড়েই রেস্ট করছিল ঝাউবনের মাঝখান দিয়ে রাস্তা এগিয়ে চললাম বিচের দিকে তো আমার চোখের সামনে এখন বিচ ভীষণ ভালো লাগছিল তবে প্রচুর হাওয়া ছিল এই কারণে ড্রোন শট বেশি নিতে পারিনি পরের বার ইচ্ছা আছে শীতকালে আসব যে সময় হাওয়াটা একটু কম থাকে তখন ভালো ড্রোন শট নিতে পারব তার মধ্যে দু একটা নিলাম তোমাদের জন্য রইল সেগুলো এখানে কিন্তু তোমরা অনেক দোকান পাবে যেখানে তোমরা বসতে পারো তো যাই হোক আমি ওখানে বসে বসে কয়েক কাপ কফি খেলাম আর ছবি তুললাম তারপর চললাম হোটেলের দিকে দুপুরবেলা একদম দারুণ খাবার খেলাম রূপসি বাংলাতে আজকে দুপুরে মেনু ছিল কাঁকড়া ঝাল আর হচ্ছে পমফ্রেটের 
ঝোল সঙ্গে ডাল আর হচ্ছে পোস্ত ছিল পোস্ত ছিল ঝিঙে পোস্ত ঝিঙে আলু পোস্ত আর আলু ভাজা এরপরে আবার শেষে কিন্তু ছিল আবার চাটনি সঙ্গে পাপড় আর আর কি ছিল রসগোল্লা রসগোল্লা ছিল দারুণ রসগোল্লা আমরা খেলাম যাই হোক থ্যাংকস টু রূপসি বাংলা খেয়ে দিয়ে এই যে অটো করে আমরা যাচ্ছি মন্দারমো মন্দারমোড়ির থেকে ঘুরে তারপরে নতুন যেটা মেরিন ড্রাইভ হয়েছে দীঘা থেকে মানে তাজপুর থেকে সোজা সেটা চলে যাচ্ছে একদম নিউ দীঘা অবধি তো সেখানে আমরা যাব তো এই অটো করেই আমরা যাব ভাড়া খুব বেশি নেয়নি আমরা এখান থেকে মন্দারমণি যাচ্ছি যে তার জন্য নিয়েছে হচ্ছে ওই ছশো টাকার মতো আর এখান থেকে নিউ দীঘা অবধি পড়ছে হচ্ছে নশো টাকা এটা হচ্ছে ভাড়া আছে তো যাই হোক আমরা তাহলে মন্দারমণি থেকে বল মন্দারমণি পিছিয়ে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হচ্ছে তাজপুর থেকে মন্দারমণি অবধি যে রাস্তাটা সেটা শঙ্করপুর অবধি বেশ ভালোই আছে কিন্তু তারপরে মন্দারমণি ঢোকার আগে ভীষণ খারাপ রাস্তা যাই হোক অল্প একটু জায়গা অসুবিধা হয়নি আমাদের তো আমরা গিয়ে মন্দারমণিতে পৌঁছালাম বেশ ভালো লাগছিল ওয়েদারটা খুব সুন্দর হয়ে গেছিল তার একটু পরেই আবার বৃষ্টি নামল বৃষ্টি নামার পরে দু মিনিটের মধ্যেই আবার সেই বৃষ্টি গায় সময় ওখানে কাটিয়েছিলাম আসলে এত ভালো লাগছিল যে ছেড়ে আসতে ইচ্ছা করছিল সন্ধ্যাও হয়ে আসছিল আর দেরি না করে আমরা এরপর ওখান থেকে রওনা হলাম দীঘার দিকে মন্দারমণির থেকে দীঘা যাওয়ার পথে মেরিন ড্রাইভের উপরেই পড়ে বার্ড ভিউ পয়েন্ট এটা একটা নতুন স্পট হয়েছে তো যথারীতি আমরা ওখানে দাঁড়িয়ে গেলাম বেশ কিছুক্ষণ চারিদিকে অনেক সিটও রয়েছে বসার জন্য খুব সুন্দর লাগবে জায়গাটা ওখান থেকে বেরিয়ে আমরা সোজা চলে যাই ওল্ড দীঘাতে যাওয়ার পথে বিশ্ববাংলা গেটের বেশ কিছু ছবি নি কি দারুণ লাগছিল এরপর আমরা ফিরে যাই আমাদের রেসর্ট রাতে খাওয়া দাওয়া করে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ি পরের দিন সকালবেলা আমার প্ল্যান হচ্ছে তাজপুরের যেটা অরিজিনাল বীজটা যেটা আছে পুরনো বীজ সেটা দেখতে যাওয়া
কাজকুর করে আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেল এবার পালা হচ্ছে ঘরে ফেরার লাঞ্চ করতে বসে গেছি খাওয়া চলছে অলরেডি স্টার্ট হয়ে গেছে আজকের মেনু আছে এই এই আলু ভাজা ডাল আলু পটলের তরকারি কচি পাঠার মাংস আর সঙ্গে স্যালাড আর ভাত তো খেয়ে দে আমরা এগোই বাস ধরার জন্য আমাদের বাস আছে এখানে দুটোর থেকে মানে দীঘা থেকে সেটা ছাড়বে একটা পয়তা নিশে তাজপুরের যে বাস স্ট্যান্ড আছে ওখানে এসে পৌঁছবে দুটো আর স্প্লাইটে গিয়ে আমরা নামলেন সামনে দিন ফিরছি ভাড়াও সেই একই পড়েছে পাঁচশো টাকা করে এই সরি পাঁচশো টাকা এবারটা ফেরারটা কম পড়লো তিনশো আশি টাকা তো যাই হোক গিয়ে পৌঁছোই বাড়ি তারপরে বসবো ভিডিও এগিয়ে দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে and even though everyone's in bad